Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Google Stadia. Donc en fait, qu'est-ce que Google Stadia Qu'est-ce que cela propose en termes de jeux vidéo Est-ce que ça va révolutionner le jeu vidéo Est-ce que c'est une offre pour vous ou pas du tout Donc je vais répondre à toutes ces questions, bien évidemment. Donc en même temps, on va aller sur le site de Stadia. Voilà, donc... Voilà, ça serait bien que ça se lance. Voilà, on est sur le site de Google Stadia. Alors, tout simplement, je vais en parler en 5 points. 5 points sur Google Stadia. Donc, tout simplement, le premier point est le Netflix du jeu vidéo, comme on l'appelle en ce moment. Donc, tout simplement, Stadia est en fait une manette. Voilà, vous avez vu, une manette. Tout simplement, il n'y a pas de euh, console, etc. Vous allez comprendre. Alors, un endroit pour rassembler les joueurs. Voilà. Google Stadia, c'est avant tout une plateforme où vous pouvez jouer sur n'importe quel écran. Sur une télé avec une Chromecast, sur une tablette, sur un téléphone, un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Il suffit juste d'avoir dans votre ordinateur, etc. Chrome. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de, de télécharger autre chose, etc. Normalement, c'est Chrome, mais on en reviendra dessus dans quelques mois. Peut-être que je le prendrai, peut-être que je le prendrai pour tester ça bien évidemment pour l'instant c'est pas encore sûr euh, donc tout simplement vous avez vu vous pouvez jouer à plusieurs écrans il suffit juste d'avoir la manette la Chromecast qui sera offert également euh, dedans enfin qui que vous verrez avec la manette bien évidemment donc alors des jeux qui se téléchargent instantanément instantanément en gros ça se télécharge pas vraiment quand j'ai lu ça je me suis dit un et tout mais non en fait c'est du streaming vous avez vu Netflix quand vous le mettez, vous l'avez tout de suite. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez la connexion nécessaire, ça se mettra instantanément. Mais pour ça, il faut la connexion. Alors, ils disent 60 images par seconde de la 4K, de l'HDR, du 5.1. On va revenir dessus euh, tout simplement car en fait, on va revenir dessus juste après ou peut-être même maintenant. Qui sait, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, pour avoir ce que vous voyez là, c'est-à-dire 60 images seconde, 4K, HDR, 5.1, il faudra avoir un abonnement. Il y a une formule gratuite, une formule payante. Voilà, je reparlerai un petit peu plus tard pour vous expliquer bien dedans dans le dur. Pour l'instant, on voit un petit peu, etc. Donc, tout simplement, voilà, vous avez un test de connexion. Euh, tout simplement, la configuration minimale recommandée, c'est 10 Mbps euh, par seconde, ce qui fait du 720p et du 60 euh, images par seconde avec du stéréo. Et ça peut aller jusqu'à la 4K HDR, 60 images par seconde, sans sur -warm. Donc tout simplement, moi, je vais voir, on va tester. Vérifier maintenant. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc ça, ça va très vite, hein. très clairement. En plus, moi, j'ai la console allumée, j'ai mon téléphone, tout ça. Il y a plein de choses qui fonctionnent dans la maison actuellement. Euh, C'est à prendre en compte, hein. C'est à prendre en compte. Je ne suis pas en Wi-Fi normal aussi, hein. je vous le dis, je suis en Wi-Fi 5 GHz, c'est le Wi-Fi le plus puissant euh, que j'ai sur ma box. Alors, vérification de votre connexion, cela devrait prendre tant de temps. Votre connexion est suffisante. Au vu de votre vitesse de téléchargement actuelle, 26, Mbit par seconde, nous estimons que vous pouvez jouer à une haute définition sur Stadia, mais peut-être pas en 4K. Bon, peut-être pas en 4K. Bon, perso, la 4K, j'ai pas d'écran 4K, mais bon. Euh, L'autre jour, par contre, je pouvais faire en 4K, aujourd'hui, je peux plus. Bon, euh, après, ça, ça dépend de la connexion. Hein. Ça dépend, moi, je suis en fibre. Après, il faudrait peut-être mettre le câble directement de la box à mon ordinateur. Je suis sur ordinateur. Et là, là, je pense que oui, je pourrais. Donc, euh, je suis fibré, attention. Je suis fibré. Donc, on a vu le Netflix du jeu vidéo. Pas de console, plusieurs écrans. De l'HDR, du 4K, du 5.1. Donc ça, c'est déjà le troisième point. Maintenant, on va parler directement dans le dur. Tout simplement, jouer à vos jeux préférés. Par exemple, Destiny 2 sera avec Stadia. Euh, tout simplement, avec l'offre payante, euh, il sera gratuit. Il sera gratuit, ça sera le jeu offert, euh, tout simplement. Donc, tester des jeux et bien encore. Alors, vous aurez Dragon Ball Xenoverse 2, Doom, Wolfenstein, Destiny 2, Grid et bien d'autres. Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Ghost, Recon, Just Dance, etc. Trial Rising, etc. etc. Donc, du coup précommandé et tout et tout et tout mais d'abord on va pas parler de ça voilà. vous avez le Chromecast offert la manette offert enfin c'est pas offert hein. vous le payez vous le payez donc en fait 
uniquement pour les Thunder. Cette version spéciale, c'est une version spéciale, attention. La mienne, je crois, de base, elle est blanche, et là, elle est spéciale. Alors, tout simplement, elle sera en bleu. Tout simplement, édition, je pense, limitée pour le lancement. Donc, connectez-vous à Stadia grâce à la manette. Euh, passez de différents téléviseurs à votre ordinateur portable, etc., comme on le disait, et enregistrez un simple bouton. Vous pouvez faire comme la PlayStation, euh, tout simplement, pour enregistrer des vidéos, des photos, etc. Bon, c'est pas encore la durée des vidéos. On verra ça par la suite, tout simplement. Alors, le Chromecast, joué jusqu'en 4K HDR, 60 images par seconde, parfaitement compatible avec la manette. Perso, je ne connais pas Chromecast. Vous m'excuserez, je ne pourrais pas vous expliquer, j'en ai jamais eu. Euh, on verra ça à la fin de l'année, si je peux l'avoir. Et comme ça, euh, je vous ferai un test, hein, bien évidemment. Donc, euh, en fibre, etc. Je mettrai le cap, je mettrai les conditions optimales à la fin de l'année. J'espère que je pourrai me le procurer. Et comme ça, je vous ferai un test. Euh, tout simplement avec Destiny 2 je pense hein, parce que je prendrai l'abonnement payant euh, histoire de avoir le jeu tout de suite gratuit parce que j'aurais peut-être pas les thunes de prendre un jeu on sait pas encore les prix etc donc en prenant l'abonnement je vais vous expliquer là tout de suite dans le dur tout de suite les prix alors je vais vous expliquer ça Stadia Pro c'est 9,99€ par mois et Stadia Base gratuit en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'avez pas de console appropriée ça veut dire vous n'avez pas une boîte Stadia non, en fait, vous n'avez que la manette, le Chromecast. Ça m'a un petit peu perturbé au début, mais bon. Donc, vous avez ça. Avec ça, vous connectez votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur et vous jouez. Une fois que vous avez payé, en fait, 129 euros, vous avez la manette, le Chromecast, vous pouvez vous connecter. Tout simplement, la manette fait office, on va dire, de connexion entre la manette et les serveurs directs du jeu. C'est comme ça que j'ai vu et que ça a été expliqué. La manette, les serveurs du jeu, pfiou connexion directe, on va dire, à la console là-bas, euh, dans les serveurs Google. Donc, vous n'avez pas de boîtier, etc. Le 9,99€ fait que vous aurez une résolution 4K. Vous aurez 60 images par seconde, vous aurez du son surround en 5 points. Vous aurez également, vous pourrez acheter des jeux à tout moment, et vous aurez des jeux supplémentaires gratuits, comme Destiny 2, euh, tout simplement, avec toutes les extensions, le pass annuel et toutes les extensions à venir. Ça, c'est franchement cool. Parce que Destiny 2, moi, il m'avait coûté 50 euros. Après, j'ai dû payer les extensions. Et quand j'en ai pris en promo. Et j'ai pas le pass annuel. Je suis sur PlayStation 4. Et je paye une blinde. Là, pour 9,99€, vous le faites le premier mois. Vous avez le jeu complet. C'est beaucoup moins cher. Après, c'est une exclusivité. C'est un jeu gratuit. C'est comme le PS Plus ou le Xbox. Euh, moi, je connais, je connais pas Xbox. Hein, mais euh, PlayStation Plus, on a des jeux offerts tous les mois. Voilà, c'est-à-dire, c'est pareil, pour 9,99€ tous les mois, tu auras des jeux offerts. Et peut-être des gros jeux, qui sait, peut-être que le mois d'après, euh, là, ça sera peut-être Assassin, hein, peut-être le mois d'après, ça sera, euh, je sais pas moi, euh, bon, pas Grand Turismo parce que c'est PlayStation, mais peut-être Need for Speed, etc., etc., ils vous offriront des jeux tous les mois, tout simplement. Et il y aura une remise Stadia Pro sur certains achats de jeux, comme un peu le PS Plus, le PS Plus, on a des réductions. Il faut, il faut regarder très souvent. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos sur les réductions de la semaine parce qu'il y a des réductions toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des réductions sur la PlayStation 4. Et franchement, des fois, quand on a le PS Plus, on est bien content. Euh, L'autre jour, j'ai eu Trial Rising pour 20 euros au lieu de 40. Franchement, ça se prend avec tous les DLC. Donc, ce qui fait que Stadia Pro, en fait, c'est un abonnement comme le PlayStation Plus. Vous avez une meilleure résolution, un meilleur son, des jeux offerts. Et des remises. Vous n'avez pas le catalogue complet de jeux. Hein. Non, non, non. C'est pas ça. Hein. C'est pas comme Netflix, tu payes 15 euros, tu as tous les films. Non. Là, c'est vraiment la résolution en 4K, le 60 images par seconde, le 5.1, des jeux offerts, des remises. Et tu achètes tes jeux en plus. Mais là où la différence de Google Stadia, Pro en tout cas, c'est que vous payez quoi 129 euros. Vous avez la manette. Vous avez le Chromecast, vous payez 10 euros tous les mois, vous avez des meilleures qualités, des jeux offerts, des réductions. Et vous ne payez pas 400 euros une console. Ça, c'est franchement bien. Moi, euh, payer... après, il faut la connexion. Il faut la connexion. Maintenant, je vais vous parler de Stadia Base, donc gratuit. Donc, tout simplement, pour comparer un peu les deux, la résolution sera jusqu'en 1080p. Donc, c'est déjà pas la 4K, hein. Un peu en dessous, 1080p c'est très beau. Hein 60 images par seconde, pareil. Par contre, là où il y a une différence entre le son, c'est que là c'est du 5.1. Là, c'est de la stéréo. Tout simplement, de la stéréo. 
Après, peut-être que c'est à l'envers, hein, mais bon, vous avez compris sur l'écran. <rire> Alors, acheter des jeux à tout moment, vous pouvez sur les deux. Et là où il y a une différence, c'est que vous n'aurez pas des jeux gratuits. C'est normal. Vous n'aurez pas des jeux gratuits si vous ne payez pas un abonnement. C'est comme le PlayStation Plus. Et vous n'aurez pas de remise non plus exclusive comme le PlayStation Plus. Tout simplement. Alors, ce qui est créé en petit, il faut toujours le lire. Si vous décidez d'annuler votre Stadia Pro, vous pouvez quand même continuer à jouer aux jeux que vous aviez déjà achetés sur Stadia Base sans abonnement. C'est-à-dire que tu as Stadia Base au Stadia Pro, si tu as acheté un jeu, tu as acheté ton jeu. Tout simplement, tu ne vas pas le perdre. Euh, par contre, est-ce que vous aurez encore le jeu qui a été offert C'est-à-dire vous avez eu Destiny 2, est-ce qu'il sera encore offert même si vous ne payez plus Je sais pas, je pense pas. C'est un peu comme le PlayStation Plus, quand vous ne payez plus, vous ne l'avez plus. Donc, euh, mais bon. Donc c'est ça la différence franchement des prix, euh, tout simplement entre le Pro et le Normal. Donc le Normal, c'est comme un PlayStation Plus. C'est ce qu'il faut vous dire pour ceux qui connaissent, c'est comme un PlayStation Plus. À part qu'il y a une meilleure qualité, un meilleur son, des jeux offerts, des remises. C'est pas tout le catalogue de jeux. Après, là, je pense que c'est une offre limitée, c'est du marketing. Offrez Stadia Pro à un ami. Les Founder Edition est fourni avec un Buddy Pass, un abonnement de 3 mois gratuit à Stadia Pro, que vous pouvez offrir à un ami. Cet ami aura accès à Destiny 2, The Collection, y compris aux extensions Shadow Keep, Renega avec abonnement annuel. Ainsi que la malédiction d'Osiris, l'esprit tutélaire, il aura également accès à une bibliothèque de jeux en constante expansion à tous les avantages de Stadia Pro. Stadia Pro. Soyez reconnu, ok ok, faites-vous un nom, montrez votre badge, et voilà. Et là, on est arrivé à la fin. Alors, j'espère que vous avez compris, franchement. Donc, on va laisser sur ça. 129 euros. On va essayer de cliquer pour précommander. Je ne vais pas le faire tout de suite. Hein. Je n'ai pas l'argent là maintenant. Mais euh, on va essayer de voir. Ah, regardez. On peut avoir plusieurs manettes. On peut en plus prendre trois manettes. Acheter d'autres manettes Stadia et jouer avec vos amis sur le même appareil. Ça, c'est bien. Et 70 euros la manette, bon, c'est comme PlayStation, hein, de toute façon. Donc vous avez une comme ça, une comme ça, une comme ça. Donc une wasabi, simple noir, simple blanc. Si on fait accéder au panier, est-ce qu'il y a des frais de livraison Ah, c'est pas écrit. J'ai pas envie de cliquer. Les frais. Ah, les frais de port seront calculés lors du paiement. Bon, vous aurez peut-être des frais de port. Ou pas. <rire> donc euh, je pense, hein, c'est écrit. Donc euh, à compter une quinzaine, une vingtaine d'euros, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Bon, ça serait bien qu'on retrouve le site de Stadium, non Founder Stadia, Stadia, voilà. voilà C'était la vidéo que vous n'avez pas pu voir, voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de Google Stadia, tout simplement, donc ce Netflix du jeu vidéo. Euh, par contre, je me demande si dehors, avec de la 4G, ça fonctionnerait correctement c'est une question que je me pose réellement. Vous savez, vous prenez votre téléphone, votre manette, et vous jouez dehors. Ce serait bien, non Mais pour ça, je pense qu'il faudrait peut-être la 5G. La 4G, je pense que c'est peut-être limite. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, ils n'en ont pas parlé de la 4G. Mais euh, à voir, de toute façon, la 5G va arriver là dans les années à venir, va se démocratiser. Là, c'est le début. Dans les années à venir, Google Stadia va s'améliorer. Il y aura plus de jeux. Et qui nous dit On est d'accord que c'est pas nous qui avons la console. Ça veut dire, tout simplement, que les composants là-bas seront améliorés, améliorés, améliorés. Et vous aurez en fait un jour des graphiques de PlayStation 5. Et plus, en fait, un PC gamer. Un, un PC gamer, mais que vous n'avez pas. C'est un truc de ouf. Vous payez 129 euros et vous avez peut-être une console qui vaut 2000 euros. Mais qui n'est pas là devant vous. Vous n'avez pas, vous avez juste la manette et vous payez vos jeux et c'est tout. Et franchement, ça peut être une révolution. Ça peut être une révolution parce qu'en fait, bon, vous n'avez pas la console à proprement parler. Il faut la connexion nécessaire, je comprends. Il y a plein de gens qui n'ont pas la connexion nécessaire. Moi, j'ai eu il y a quelques temps la fibre. Oui, je fais ça parce qu'elle est là-bas. Elle est sur mon, sur mon armoire. Donc, tout le monde n'a pas encore la fibre, mais ça va avancer, ça va avancer dans les années à venir. Moi, perso, j'y croyais pas. Je suis en bord de mer, j'y croyais pas du tout que je l'aurais. Euh, on nous avait dit 2022, 2023. On l'a là en 2019. Bon, j'ai pas un giga. 
on paye, on devrait avoir un maximum 1 giga, mais je l'ai jamais eu. J'ai souvent eu 400, 500 euh, en débit. Mais bon, imaginez, je connecte tout simplement en box filaire, ça a plus de débit. Je le mets à l'ordi, je peux jouer à Stadia avec ma manette et pouf, et je joue à C Odyssey. Je joue au dernier jeu qui sort, je joue à GTA 6 par exemple. Rockstar d'ailleurs euh, fait partie des gens qui sont à Google Stadia, enfin qui sont en partenariat avec eux. Je l'ai su euh, hier soir, donc euh, des jeux Rockstar arriveront chez Google Stadia. Et je pense que Rockstar, bah, ça va changer la donne. C'est un gros éditeur pesant qui pèse sur le marché. Donc franchement... Rockstar, rien qu'à lui tout seul, vous mettez GTA 6 sur un smartphone, une tablette, un ordi, vous êtes en mode euh, « je veux GTA 6 !» Et vous allez payer quoi Vous allez payer peut-être moins cher le jeu, on ne sait pas. Hein peut-être que ça ne sera pas 70 euros, peut-être qu'ils vont marquer le coup et mettre les jeux à 50 euros. On n'en sait rien. Pour l'instant, ce n'est pas le prix des jeux. Mais imaginez avec, euh, tout simplement, vous avez Stadia, 129 euros, ne payez pas l'abonnement. Ne payez pas l'abonnement. Ne hein. payez pas l'abonnement. Vous avez euh, le jeu à 50, peut-être à 50, 70 euros. On ne sait pas encore. Et là, vous jouez partout. Vous jouez dans le bus. Vous jouez avec votre ordinateur dans le salon. Vous jouez tranquillement et sur votre télé. Sur... Vous, votre femme veut regarder la télé Hop, bah attends chérie, je prends l'ordi. Pouf, et voilà, tu joues à GTA 6 sur ton ordi qui n'est pas puissant. <rire> C'est un truc de ouf. Après, bon, enfin, un minimum, je pense aussi en ordinateur. Hein. Si vous avez un vieux, vieux PC, ça va peut-être pas fonctionner non plus. Mais je pense que euh, les derniers qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, même ceux qui sont pas trop puissants, après, il faut voir. Ils disent que tout est via la connexion. Il faut voir après s'il n'y a pas un minimum de puissance. Mais euh, ça, on n'en sait rien. Ils disent que c'est directement la manette, les serveurs. Enfin, bref, j'espère avoir été clair dans mes explications. Parce que même moi, j'avais rien compris au début. <rire> J'ai pas regardé la conférence parce qu'on était en live. On était en live euh, sur Real Royal. Donc, euh, je n'ai pas regardé la conférence. Et puis, en plus, c'est en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. J'ai préféré attendre le français, lire, etc. Pardon, le micro. <rire> et vous faire un récap. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Euh, tout simplement, j'essaye de diversifier encore plus la chaîne sur le high-tech maintenant, etc. Pourquoi pas en septembre sur Apple, sur les nouveaux iPhone et tout euh, Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt 500 sur la chaîne. Franchement, je compte sur vous. Je compte sur vous. Merci de votre soutien. Euh, tout simplement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Si vous aimez GTA Online, tout simplement, ce qui va arriver comme mise à jour. Franchement, je suis encore tout hypé, tout fébrile. Ouh, je suis hypé. Je suis hypé. Puis là, le 3 qui commence et tout, tous les jeux qui vont être annoncés, euh, alors sachez que je ne veux pas parler de l'E3, je ferai peut-être des vidéos récap, une vidéo récap sur mes 5 jeux de l'E3, ou mes 10 jeux, j'en sais rien, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant avec les trailers, mes explications et tout, ça peut être bien parce que bah, les conférences ça parle tout en anglais, moi je comprends rien du tout, euh, Julien Chess ferait ça très bien, <rire> il fait un E3 exceptionnel lui en, en live, comme ça si vous ne connaissez pas, voilà, je lui fais de la pub, bon il a 300 000 abonnés maintenant, mais... Euh... Ouais, il, a 3... il est peut-être pas loin des 300 000, hein, je crois. Donc, euh, voilà. Donc, je fais pas le 3 directement. Je peux pas y aller non plus. J'ai pas les moyens. Euh, mais j'aimerais beaucoup y aller un jour. Et tout simplement... Voilà, quoi. C'est... Ça commence, ça commence là, là, ce week-end, je crois, en plus. Hein. Ça commence là. De toute façon, les annonces, ça commence. Tous les jeux, tout ce qui sort, etc. On peut-être parler de la PlayStation 5 ou quoi. La PlayStation 5, en parlant de ça... Je pense que je l'aurai aussi dès le début. Mais on verra avec la loi YouTube comment ça se passe. Bon, ça, c'est un autre débat hein, encore. Donc, franchement, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. L'abonnement, le partage, le pouce bleu. Si cette vidéo t'a plu, ce récap, tout simplement. Euh, demain, il y aura euh, Horizon Zero Dawn que je vais faire juste après. Euh, il y a également, demain après-midi, un live pour qui veut courir pour 3 millions. Alors, venez nombreux. Tout simplement, on fera trois courses ensemble. Une très facile, une moyenne, une un peu difficile. Comme ça, je le fais, je le fais exprès, c'est pour que tout le monde soit content. Euh, C'est-à-dire, ben, au moins, tout le monde peut gagner au moins la première course. C'est carrément facile, c'est un petit circuit. La deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas... Voilà, quoi. Et la troisième, c'est vraiment pour ceux qui veulent le troisième million. Donc, si vous voulez, je peux déjà vous dire, 
ce que ça va être. Ou alors, je vous tease juste la fin, le RC Bandito. Voilà. Donc, comme ça, je vous tease un petit peu à 14h demain. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. <rire> je sais, ça fait 50 millions de fois que je le dis. Allez. Et donc, du coup, eh bien, ciao tout le monde. Et puis, portez-vous bien.